Canal 2 de Jujuy. Mucho que ver con vos. A continuación, Sobremesa. ¿Cómo le va? Buenas tardes. Vamos a estar en un minuto nada más con José Roseto, director de Industria y Comercio de la provincia. Vamos a hablar sobre los TICS ¿no? y todo el mundo de la tecnología y qué está haciendo el gobierno respecto de este tema, que es muy importante. Pero antes que nada quería preguntarme, eh, en el marco de, esto, de esta inquietud, ¿hacia dónde vamos? ¿No? Me parece que para entender hacia dónde vamos, tenemos que saber de dónde venimos. Y de esto quiero hablar. Y precisamente venimos de un modelo de gestión patrimonialista en la provincia de Jujuy. ¿Y qué es el patrimonialismo? Es un esquema en el que quienes detentaban el poder ascendieron a ocupar roles de gobierno apropiándose de los derechos y bienes del Estado, convirtiéndolos en propios. Esto ha pasado a lo largo de todos estos años, gestionados por patrones de estancia. Ferner Genefe se instalaron este modelo en la provincia con ramificaciones en las intendencias más importantes en Jujuy. Fíjese lo que pasó en la Quiaca con Dante Velázquez, desbastada. ¿Qué pasó en Libertador con el señor Ale, desbastado? Ocurrió en Palpalá con el patrón de estancias Ortiz, una ciudad saqueada prácticamente. Y lo que está ocurriendo en Ciudad Perico. Digo lo que está ocurriendo porque todavía hay un modelo de gestión que responde al régimen que se fue encabezado por Rolando Fico Seco. Estos señores, para que usted entienda, confundieron por conveniencia la diferencia entre lo privado y lo público. Manejaron la cosa pública violando todas las normas, porque naturalmente se creyeron que ellos eran la ley. Entonces transformaron al Estado en una enorme y formidable caja que incrementó obscenamente el patrimonio de los funcionarios y de empresarios amigos del poder. Esta matriz de corrupción ha deteriorado las estructuras del Estado. Por eso les mencionaba no solamente el Estado central, sino los distintos municipios, cómo han quedado en las condiciones en las que han quedado. Entonces me parece a mí que para salir de esta maraña de corrupción, hay que instalar la cultura de la transparencia y del estricto cumplimiento de la ley. Porque la sociedad está reclamando gestos de honestidad en la gestión del Estado. La gente necesita retomar la confianza pública en las instituciones. Y en este sentido, el Estado debe volver a garantizar me parece a mí, la búsqueda de la verdad y sancionar a los que no cumplen con la ley. Yo creo que erradicar la corrupción va a demandar, además de mecanismos que prevean auditorías independientes, además de ajustar los controles que prevé la ley, me parece que un cambio profundo en materia educativa. Las consecuencias están a la vista. Asistimos al vaciamiento del Estado y a la destrucción de los bienes públicos. 
Y esto pasa por las conductas no éticas y la eterna burocracia, que son el caldo de cultivo de las prácticas corruptas que tanto le hacen daño a la sociedad. Entonces, esto es lo que hay que prevenir cuando hablo de educación y esto es lo que hay que sancionar cuando digo que debe haber auditorías para detectar las conductas irregulares y así poderlas someter a la justicia. El diseño y la eficacia de los controles, creo además, son la clave para dar la batalla contra la corrupción. En un minuto vuelvo y hablo con el director de Industria y Comercio de la provincia de Jujuy. Vamos a hablar sobre la tecnología en la provincia de Jujuy y qué se está haciendo en este sentido. Con eh, José Roseto, en un minuto. Gracias, señor director. Muy amable. Estamos con José Roseto, director de eh, Comercio e Industria de la provincia de Jujuy, que muy gentilmente nos visita hoy en nuestros estudios. ¿Cómo le va? Gracias por estar acá. Buenas tardes. Gracias por la invitación. Muy amable. Bueno, para abrir la conversación, ¿qué son los TICs? Bueno, las TICs. Son las, las TICs. Sí, tecnologías de la información y de la comunicación. Es lo Ajá. que se está desarrollando por todos lados. Se ponen de la mano porque en estos momentos el Internet es la comunicación y la información va a través de ellos. Así que por eso es que, que están asociados en un mismo rubro. Bueno, y cuénteme, ¿qué está haciendo el gobierno en este sentido? Bueno, nosotros empezamos a trabajar de forma articulada, que se está hablando tanto de la articulación últimamente. Trabajamos articuladamente con los privados, tra trabajamos articuladamente con la nación y trabajamos articuladamente con la, con la parte académica, digamos, con las universidades. ¿Por qué? Queremos desarrollar el sector TICS en, en la provincia y queremos desarrollarlo principalmente porque detectamos que es un, un lugar eh, donde tenemos una composición distinta al resto del país. Cuando digo distinta al resto del país, se sorprendían en Buenos Aires, cuando fui, nosotros fuimos con, con Diego Suárez, con el Secretario de Desarrollo Industrial y Comercial, a plantear esto a Buenos Aires porque decíamos, nosotros tenemos carreras asociadas a las TICs y tenemos los egresados que terminan trabajando en el Estado de cualquier otra cosa que no tiene que ver con el metí de su carrera. En el resto del país se da que las empresas tecnológicas no tienen los suficientes recursos humanos que necesitan. Entonces, desde ese punto de vista, tenemos una matriz favorable mirando hacia adelante. Entonces dijimos, bueno, convoquemos a las empresas que están hoy en día ya conformadas, que están trabajando desde Jujuy y que uno se sorprende porque exportan a todos los lugares del mundo, empresas quizás muy chicas. ¿Pero que en Jujuy? En Jujuy. ¿Cuántas empresas tienen? Sí, hay más de 20 empresas. ¿20 en empresas sí. que exportan tecnología? Exportan tecnología, por supuesto. Hay algunas que exportan a Buenos Aires, hay otros que son proveedores de esas mismas. Se hizo un pequeño desarrollo, pero exportan. Y tienen eh, diferentes niveles de, de necesidades, de, de conflictos, que yo creo que el Estado tiene que estar eh, apoyándolos, acompañándolos, porque hay que desarrollarlos. Para esto es que formamos eh, la mesa TICS, que le llamamos. En esa mesa TICS convergen las tres patas, la parte académica, la parte privada y la parte del Estado. Desde el Estado estamos, por supuesto, desde el Ministerio de Producción y desde, desde el Ministerio de Educación, desde la Secretaría de Ciencia y Técnica, el INTI, de la parte nacional, pero el Centro Inti Jujuy nos acompaña y desde la parte privada están diferentes cámaras que los aglutinan. Nosotros convocamos a que se, eh, se acerquen eh, más cámaras, más actores, porque lo queremos desde un principio, vamos con cada uno de los privados, pero bueno, fue algo que se fue tamizando para poder llegar y tenemos también el acompañamiento de la UNJU a través de la Facultad de Ingeniería, a través del Rectorado, a través de la Escuela de Minas, tenemos todos los actores. Acá vamos a desarrollar un plan. En ese plan nosotros eh, determinamos las necesidades. Por ejemplo, te comentaba de que, está, de que están exportando. Bueno, tienen problemas muy graves con el, con el idioma, con el inglés. O sea, nos dicen la gente de las empresas, mira, yo salgo a, a contratar gente a las universidades recién recibidos y el inglés es un inglés técnico que no me sirve, porque ellos tienen que tener una interlocución con, con el cliente por mail, por teléfono. Pero, que... Vamos por partes, sí. este, José. ¿Qué es lo que están exportando? Exportan servicios, exportan Big Data, eh, son un montón de cosas que quizás yo no las entiendo tanto porque no sí. me metí, pero exportan servicios informáticos. Se exporta la... servi en general servicios informáticos. Sí, sí, sí. Se exporta software, se exportan Ajá. aplicaciones. Muchos conocerán eh, aplicaciones que son, por ejemplo, YouSound, que sacó a través de un, de, del teléfono para, para hipoacúsicos. Sí, claro. Se fueron haciendo trabajos de la provincia que tienen relevancia a nivel nacional y a nivel internacional. Y bueno, eso es lo que nosotros estamos acompañando. Son empresas que están este, desde hace mucho tiempo o están arrancando en algunos casos. Hay en diferentes casos. O sea, hay algunas que ya son viejas, que viejas. 
en, en, viejas para lo que es el sector, ¿no? Y hay algunas que, que son incipientes, digo. Está muy bien. Ahora, el Estado en este sentido, ¿qué, qué, qué hace? Digo, además de poner este, estas herramientas que usted me ha dicho, por ejemplo, líneas de financiamiento hoy para esta gente, por ejemplo, sí. para que se puedan sostener en el mercado. Sí, sí, sí. Nosotros lo que hacemos desde la mesa, desde juntarnos a todos, es decir, bueno, tenemos líneas de financiamiento que vienen desde el Ministerio de Producción de Nación, por supuesto que también tenemos líneas de financiamiento a través del Consejo de la Microempresa y sentamos también educación porque a través de la Secretaría de Ciencia y Técnica que nos está acompañando muy fuertemente, eh, tenemos Fonsoft, por ejemplo, tenemos distintas líneas que las tenemos que aplicar. Nosotros tenemos que lograr bajar la mayor cantidad de fondos posibles para Jujuy, es un lineamiento clave que nos pasó el, el Ministro Abud, que dentro de nuestra gestión traigan la mayor cantidad de plata a Jujuy posible porque lo necesitamos. Está muy bien. Y ustedes quieren armar un polo tecnológico en la provincia. Claro, dentro de uno de, los, de las estrategias que tenemos dentro de la mesa está el armado del polo, institutos, queremos hacerlo todo consensuado, que todas las patas, todos estemos de acuerdo hacia dónde nos encaminamos con las TICs. Además, como te comento, que tenemos este, este complejo particular en el que tenemos mano de obra, digamos, que tenemos recursos, eh, necesariamente se van a dar de que vengan empresas argentinas pero más grandes o de otro lado del mundo a querer establecerse en Jujuy. Nosotros necesitamos que vengan esas empresas, pero cuando digo que necesitamos que vengan es de una manera eh, consciente, que no vengan a destruir el mercado local, que por el contrario lo desarrolle, que me venga un global, que me venga un mercado libre, no tiene que generar que estas empresas que te vengo comentando terminen cerrando porque se queden sin empleados, porque les mate todos los recursos, sino que por el contrario los tienen que desarrollar. Tenemos un, un desarrollo de proveedores en el sector TICS. Estas son pequeñas empresas. ¿no? Sí, son pequeñas empresas. ¿Integradas por eh, la mayoría jóvenes? Sí, son jóvenes. Son jóvenes, jóvenes, todos. Sí. Sí, pero bueno, son lugares donde tienen que converger, hay temas en los que se termina metiendo quizás la, las aplicaciones o los desarrollos que hagan, eh, si bien el que haga el desarrollo tiene que ser un joven, pero el que entiende el tema quizás no, entonces se, se, vamos metiendo y vamos generando otras cosas. Está muy bien. Ahora, este, eh, digamos, esa línea de digamos, ¿cómo es el, el tema de la burocracia ¿no? para, para acceder a, a estas líneas de financiamiento? Y demás? ¿Ustedes están procurando agilizar todas estas cuestiones? Sí, no? tenemos un, un contacto eh, cotidiano digamos, con la gente de, de Nación, justamente para acelerarlos, para comentarles, porque muchas veces las cosas en un proyecto no se, no se ve todo. Entonces nosotros levantamos el teléfono, los hablamos y le comentamos, mira, yo lo conozco, este emprendedor quiere hacer esto, tiene nuestros avales, nuestros avales técnicos, porque esto se ve también con nuestro equipo técnico. Ah, ustedes, que... perdóneme, ustedes sí. se sientan con, 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 claro, sí. con las empresas y evalúan los proyectos. Claro, sí, sí, ah. sí. Ayudamos, o sea, nosotros no hacemos simples receptores de proyecto y, y lo transferimos a Nación. No, nosotros venimos, hacemos un desarrollo conjunto. Esto Ajá. lo tenemos que hacer pensando en las necesidades que tiene Jujuy hoy y que mañana. Y, lo, y los técnicos, el Estado pone los técnicos también a disposición claro, en ese supuesto. sentido. Sí, sí, sí. Además tenemos otras líneas de financiamiento que si bien no son exclusivas para, para el sector, pero que son utilizadas, que de hecho hay algunos proyectos que salieron, por ejemplo a través de las incubadoras que tenemos el, el PAC Emprendedor, que son para emprendedores desde cero o que tengan dos años de antigüedad, también lo podemos utilizar. O sea, todo lo que sea innovador, ¿qué más innovador que el sector de las TICs? Eh, esta es la cultura, ¿no? La, la innovación es lo que se impone, ¿no? Sí. En este tiempo hay mucha innovación. ¿Usted cree que hay mucha innovación en Jujuy, jóvenes? Sí. Hay... Independientemente de las TIC, digo, hay un hay un clima de innovación. En hay un clima de innovación y yo creo que está como un poco como esperando, está Ajá. como impaciente a salir y que yo creo que en, en poco tiempo eso va a terminar eclosionando y vamos a tener la suerte de tener un montón de emprendimientos y emprendedores que salgan. O sea, tenemos ya algunos ejemplos de gente que se arriesga y que sale al ruedo con su idea, que busca o no acompañamiento. Tenemos algunos casos que, que de años anteriores que salieron y que salieron solos. Eh, también tenemos desarrolladoras, tenemos Guaira, que son los que, los que acompañan a los chicos de YouSound, que, que viene por el lado de las empresas privadas. Eh, la semana que viene vamos a estar con un, con un encuentro en Débora, acá en Jujuy, y eso no es casual. O sea, que en Débora venga y haga una jornada de toda una tarde. ¿Con qué, con qué objetivo viene la gente de Débora? Bueno, viene a desarrollar emprendimiento, a Ajá. charlar sobre eso, estos ¿Pero temas. esto lo organiza el Ministerio? No, 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 no. Esto es privado. Es privado. Sí, sí, sí. Ajá. Allí ustedes van a estar también. Nosotros vamos a estar, nosotros acompañamos todo el desarrollo, pero no nos queremos hacer dueños de lo que no nos corresponde. El gobernador se, muestro, se ha mostrado este, entusiasmado en el tema, ¿no? Sí, por supuesto. Con todo lo que decir, brindando todo el apoyo del Estado posible para estos emprendedores. ¿no? Tenemos todo el apoyo del gobernador, todo el apoyo del ministro, y nosotros en este plan que estamos haciendo articulado, queremos eh, traer a la gente de Nación 
y presentarlos en conjunto, queremos validarlo, queremos decir, bueno, en esto vamos a trabajar, estos son los caminos, los objetivos a corto, mediano y largo plazo. Por esto camino vamos a ir, así todos están sabiendo por dónde vamos. Eh... ¿Cuál es el nivel que usted, el nivel de los emprendedores, de los innovadores jujeños en relación a lo que ustedes ven en el resto del país? ¿Cómo está posicionado Jujuy? ¿Lo tienen medido esto? No tenemos una medición, pero sí te puedo comentar de lo que hablamos con, con Esteban Campero, por ejemplo, de, de la Secretaría de Emprendedores y Pymes de Nación, donde nosotros tenemos como Jujuy una relevancia muy importante, teniendo en cuenta la cantidad de población, o sea, el impacto que pueden tener nuestros emprendimientos, y la verdad que es muy grande. Tenemos emprendimientos que han sido comprados por Mercado Libre, por ejemplo. ¿Se puede citar algún, alguno de ellos? No? El nombre del emprendimiento no lo tengo, pero son emprendedores como Andrés Jara, que es muy conocido en, en el medio de las TICs. Y, y tenemos ese tipo de, de emprendedores que, que avanzan, este grupo de, de chicos de, de desarrollados por Guaira, y eso es lo que nosotros queremos. Queremos desarrollarlos a ellos, queremos desarrollar la mano de obra local, queremos desarrollar a los emprendedores, que no necesariamente uno para ser emprendedor tiene que conocer sobre el tema, sino quizás es un, un arriesgado. Ahí es hacer el negocio con esto, porque muchas veces pasa que el emprendedor lo hace porque quiere hacerlo. No, bueno, hay gente que lo hace porque ve el negocio. Y el negocio muchas veces se, se tiene pensado por cómo venimos socialmente en, en Jujuy, en Argentina, como se pone una barrera al negocio. Porque hay que diferenciar negocio de negociado. Cuando decimos negocio, yo lo cito siempre a Juan Carlos Agudo, al ministro, eh, que, que él dice que es negarse al ocio. Me parece perfecto, porque acá lo simple es, bueno, yo me recibo, me busco un, un, un puestito en el Estado, ya me aseguré la quintita, y, y esa no es la salida. Nosotros tenemos que lograr que la gente genere, tenemos que desarrollarnos. Para eso lo vamos a hacer con emprendedores. Si nosotros queremos crear una empresa que emplea a toda la gente que está saliendo año por año en Jujuy al, al mercado, no vamos a lograrlo. Tenemos que salir de la mano con emprendedores, por supuesto que también con empresas. ¿Hay, de, hay emprendedores este, eh, mayormente eh, en la capital jujeña o llegan emprendedores del interior de la provincia? Llegan emprendedores de, del interior de la provincia y nosotros también salimos del interior de la provincia. Que a, eso, buscar, a buscar innova, innovadores. Sí, eso, eso creo que es muy sí. importante y es una bajada de línea que viene desde el gobernador. Tenemos que salir, tenemos que estar en la calle y acompañar a la gente. Por eso, ¿Y cuál la, ha sido la experiencia, por ejemplo? La semana pasada, el jueves a la mañana, estuvimos en Tilcara presentando la incubadora que tenemos en la Secretaría y tuvimos más de 60 personas un jueves a la mañana en Tilcara de 60 emprendedores que estaban hablando, nosotros vamos con la incubadora pero además de la incubadora llevamos las diferentes líneas de crédito del Consejo de la Microempresa las líneas de crédito que hay desde producción de los diferentes ministerios de la Nación y los ponemos a su disposición llevamos al equipo técnico una vez que termina la charla Hacemos mesas de trabajo, digamos, y, y escuchamos, hacemos un feedback en el momento. Pero esto, esto, esto es la incubadora. Sí, así es, funciona la incubadora. Así funciona nuestra incubadora. Ajá. Sí. ¿Cuánto hace que está funcionando esto? Dos meses. Dos meses. Con resultados, este, por lo menos, por lo que usted me cuenta, interesantes. Muy positivos. Pues yo lo que digo, yo no lo quiero medir en cuántos créditos doy. A mí me parece que si el proyecto no está cerrado y yo le otorgo un crédito, eh, lo ayudo a que se funda. Las cosas tienen que hacerse con, conscientes, tienen que hacerse con acompañamiento. Entonces, el crédito no lo brindo yo para empezar, lo hace Nación. Y yo acompaño para que esa idea que presentemos de Nación esté cerrada. ¿Cuánto tiempo pasa un emprendimiento dentro de la incubadora? Son dos, son dos periodos, por ejemplo. Nosotros con, nos comprometemos a los emprendimientos que entren, a, a acompañarlos durante un año, una un vez año. hayan mon, monetizado. Y desde que se presentó la idea, si la idea está cerrada, si, si está todo, todo acorde, son 45 días hasta la monetización. Más corto imposible. El, ¿Ese acompañamiento que ustedes hacen, de qué, de qué naturaleza es? Bueno, es, nosotros ponemos técnicos que los están llamando periódicamente o que están recibiendo la comunicación del emprendedor para ver en qué necesitan, cómo van. Es decir, perdóname, para sí. ordenar, pero la, para la gente no, no, no se está viendo. Técnicos del Ministerio de, producción de, de la Jujuy. Producción siguen el proyecto sí. del emprendedor. Así es. ¿No? Lo acompaña. Si una vez que está siguen, puesto ¿sí? en marcha el, el, el emprendimiento, hay un seguimiento del Ministerio. Claro, porque se presentó un plan de negocios. Uno claro. dice, bueno, voy a ir haciendo esto durante este año. Bueno, nosotros nos aseguramos de que eso se haga y que si no se hace, se hace por, por algún inconveniente. Bueno, tratamos Ahora, de... Ahora, pero hay emprendedores que llegan y dicen, mire, yo tengo esta idea, pero no tengo el plan de negocios. ¿Pasa? La mayoría. La mayoría. Sí. ¿Y, y el plan de negocios se lo diseña el Ministerio de la Producción? Claro. Estamos uh -huh. para eso. Nosotros estamos para facilitar, facilitar al emprendedor, a la persona que quiera arriesgarse, que quiera hacer algo acá en Jujuy, para que lo haga. Y después está el financiamiento. Claro, después está el financiamiento que lo bajamos de nación. Digamos que básicamente uno tiene que llevar la idea. 
Es así, nosotros nos manejamos desde la idea. La idea, por supuesto, tiene que ser innovadora, tiene que ser productiva. Seguro. O sea, porque si no vamos a terminar financiando, eh, no es por desmerecer, pero vamos a terminar financiando kioscos por, por todos lados y eso no nos genera. Es como en la época de cierre de Zapla que habían taxis por todos lados. Bueno, nosotros queremos aprovechar los recursos para utilizarlo de la mejor forma posible. Está muy, eh, muy interesante. Ahora, eh, ¿qué rol cumple el, el, la apoyatura del Ministerio de Educación en todo esto? Recién usted me mencionó sí. la... Eh, la Secretaría de Ciencia y Técnica, ¿no es cierto? Bueno, Ciencia y Técnica, nosotros lo necesitamos. Muchos de los emprendimientos que vienen tienen que ver con ese, con ese sector. Y nosotros quizás nuestros técnicos no son los más adecuados para que eh, hagamos el acompañamiento. Por eso es que estamos de la mano con Ciencia y Técnica en este sentido. Esta puede ser una de las salidas al desempleo en la provincia de Jujuy, ¿no? Tiene que ser una de las salidas. Una, porque tenemos un desempleo muy alto, tenemos eh, números mentirosos, porque nosotros hablamos de planes sociales, sí. eh, empleo en el Estado, que yo siempre digo, el Estado es una torta y cada vez las partimos en mayor cantidad de porciones, no alcanza para todos. Entonces, tenemos que generar empleo privado. Desde los emprendedores es una de las formas. Eh, vuelvo, incito con la pregunta, el, el nivel de, de los emprendedores, ¿de qué edades estamos hablando, por ejemplo? Bueno, Jóvenes que salen del secundario, universitarios, adultos, ¿Cómo es el tema? Hay de todo. Nosotros, para empezar, tenemos que trabajar con gente que tenga por lo menos 18 años, para que puedan ser sujetos de crédito. Claro. Eh, a partir de los 18 años, para arriba. Está bueno porque eso, eh, nosotros hace dos meses tenemos la incubadora, pero venimos con este tema desde que iniciamos. Cuando iniciamos, por ejemplo, una de las líneas era el capital semilla, el viejo capital semilla, que ahora se transformó en el fondo semilla. Eso tenía un límite de edad. Era desde 18 hasta 35, creo. No, no, no recuerdo bien. Y nosotros dijimos por qué. ¿Por qué no puede venir una persona de 40 años que se quedó sin trabajo o que quiere dejar su trabajo y quiere emprender, que, que juntó la suficiente experiencia? Bueno, se sacó el límite de edad. Es a partir de los 18 años hasta que una persona quiera. Está muy bien. Eh, la mesa se conf... eh, ¿Hoy tienen una nueva reunión? Tengo Hoy, que... ahora, en un ratito, tenemos sí. una, una reunión. Eh, ya es la sexta reunión que vamos teniendo en lo que va del año. Uh -huh. ¿Y están procurando formar la mesa? La mesa ya quedó conformada. Ya quedó conformada. Sí, ya quedó conformada. Lo que sí, eh, esto lo decimos siempre, no es una mesa cerrada. No es que los que estamos somos los únicos y, son, y decidimos por todos. Si el día de mañana se, se genera una cámara nueva, hay un sector que se quiere sumar, las puertas están abiertas. Básicamente, ¿qué se discute en esa mesa? El plan, en estos momentos se discute el plan de, de desarrollo de las TICs. Una vez que lo tengamos al plan, nosotros tenemos acciones que vamos a hacer y esas acciones tienen responsables cada una. Vamos a hacer un seguimiento a cada una de esas acciones. Eh, ¿Hay alguna posibilidad de, 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 de digamos, establecer algún complejo tecnológico en Ciudad Cultural? Bueno, son, ¿Se está estudiando algo Sí, de eso? se está estudiando. O sea, son eh, muchos los caminos que vamos trabajando para el polo tecnológico que nosotros decimos, para el instituto que tiene que ver con tecnológico. También hace poco, desde la Municipalidad de acá de San Salvador, eh, quedaron elegidos como ciudad para emprender dentro del, del programa de estas ciudades para emprender que muy, muy pocas capitales de provincia han quedado una de ellas es Jujuy y, y ahí ellos plantean también tener un club de emprendedores con espacios de coworking todas estas cosas van sumando hacia el sector ¿Cuáles son las, las ciudades que ya están con estos polos tecnológicos desarrollados hoy en Argentina? Eh, Bahía Blanca es una de ellas eh, yo sé que en Chaco estaban trabajando pero no habían logrado todavía constituirlo quizás están en el mismo, en el mismo momento que nosotros esto es algo que se, que se va dando de a poco porque se, se va pensando eh, y las ciudades para emprender creo que fueron 36 las que se nombraron en el país 36 Sí. las incubadoras en el país son eh, me comentaba un chico de otra incubadora que ya tenían ellos el número de registro número 163 nosotros tenemos el número de registro número 9 a nivel nacional, para que veamos una idea de la importancia que nosotros le dimos. Y esto tiene que ver porque tuvimos que mandar papeles por el tiempo del correo, porque si no hubiésemos sido la número uno. ¿En el continente este, ¿se, se han desarrollado experiencias parecidas? ¿Ya? Sí, Costa Rica trabajó mucho sobre este tema. En, en estas cosas no hay nada para inventar. Ajá. Nosotros además nos estamos asesorando, nos estamos acompañando con gente de Nación que a través de, de, del BID firmó un convenio y nos, nos puso un experto consultor. Entonces nosotros estamos, yo particularmente estoy en contacto todo el tiempo con él y nos va guiando y diciendo, mira, no te conviene en estos momentos porque nosotros en esto de querer desarrollarlo queremos correr y, y tenemos que caminar primero. Entonces nos dice, no, esperen un poco eso, pónganlo en otro plazo y nos va acompañando. Él estuvo en el desarrollo de Córdoba en el momento que se iba a instalar eh, HP hace, hace muchos años, en los 90, 
Él estuvo en el desarrollo de eso y nos está acompañando en este desarrollo. El director de Emprendedurismo del Plan Belgrano, el doctor Gronda, sí. ¿ha tomado contacto en algún momento? Por con supuesto, el... nosotros ah. trabajamos en conjunto, es más, tenemos un ecosistema emprendedor, no sé si habrás escuchado hablar de ellos, donde eh, Jorge es parte de ese ecosistema emprendedor, son parte de un montón de empresas, instituciones, y ahí tenemos... Eh... ¿Eso está funcionando a pleno ya? Sí, sí, sí. Eso ya es algo que viene desde el año pasado y nosotros desde, desde el Estado en este año lo tomamos como, como prioritario. Si bien no somos dueños, somos partes. Acá no hay un dueño del ecosistema emprendedor, somos todos. ¿Tiene algún plan la, este, la dirección, la cartera que usted preside para los próximos para los próximos meses o para el año próximo? ¿Algún, algún proyecto que esté allí, que esté parado todavía pero que esté agendado? Bueno, estamos trabajando con esto, queremos sacarlo el plan la semana que viene, lo queremos sacar y empezar a trabajar fuertemente. Estamos, seguimos saliendo con la incubadora y, por supuesto, con los parques industriales. Los parques industriales están dentro de, de la dirección y, y en estos momentos necesitamos de los parques industriales porque gracias a las políticas nacionales y a las políticas provinciales hay empresas que se quieren venir a, a instalar en Jujuy y hoy en día no tenemos lugar. O sea que hay clima de negocios. Hay clima de negocios, por supuesto. Gracias por venir. No, gracias por venir. Ha sido muy amable. Bueno, eh, José Roseto, director de Industria, Comercio del Gobierno de la provincia. Que tenga un gran día. Ya viene para el parado hoy. Chao. de Jujuy. Mucho que ver con vos.